hablaremos del carnaval en la colonia y hasta fines del siglo XIX aquí en Buenos Aires. Bien. El significado probable de la palabra carnaval debe rastrearse en el latín y es adiós a la carne. Es una buena novela de Hemingway. <risa> en latín carnis, carne, y vale es adiós. Según parece, el carnaval deriva de las fiestas saturnales romanas o de las bacanales griegas y también de una costumbre que tenían los egipcios durante el equinoccio de primavera. Llevaban triunfalmente a un buey elegido entre los más hermosos y gordos y lo convertían en ídolo por 25 días. En vez de matarlo y comerlo, se le prodigaban los cuidados más respetuosos y se lo veneraba por los servicios prestados a la agricultura, como suele hacerse con algunos personajes. Los carnavales en la colonia fueron heredados de las mascaradas francesas, italianas y españolas de la Edad Media. Durante esas diversiones, bueno, las jerarquías se confundían, se hacía burla jefes y amos, se ridiculizaba la justicia y muchas veces se faltaba a las leyes. Es decir, como todos los días. <risa> Aquellos días de carnaval, el rey continuaba reinando, pero no gobernaba. Ninguno se atrevía a dictar ley alguna en contra de esos festejos. Estoy hablando de lo que ocurría en Europa, uh -huh. no de lo que ocurrió. Sí, sí. ¿no? Muchas veces el mismo monarca participaba. El rey francés Carlos VI eh, puso de moda las máscaras de carnaval y los disfraces. Y también agrego yo los naipes. Eh, en una oportunidad casi pierde la vida cuando su traje de oso se prendió fuego. Me imagino que también en aquella época estaría de moda tirar puchos <risa> adentro del adentro, puchos que no existían aún claro. eh, dentro del traje de oso Carolina que hoy luce casualmente a modo de homenaje a nuestro Patricio Barco eh, Enrique III más adelante ya, ya con, con el pucho inventado recorría las calles aporreando a los ciudadanos diciendo obscenidades y cometiendo mil insonencias es decir, bueno gobernaba no muy distinto era el gobierno de Enrique III no, al... que, que, que esas incursiones carnavalescas uh -huh. Enrique III tenía unos amiguetes efectivamente a los que el pueblo llamaba los miñones uh -huh. miñón, sí. Sí, claro. este, y salían salían a la noche a patear tachos de basura qué maravilla ¿no? bueno. Bueno, acá, acá también se reprodujo en una época de... sí, es verdad en el año 1771 el gobernador y luego virrey Juan José de Vertis implantó los bailongos de carnaval a la europea, aunque solo lo permitió en locales cerrados. Y tenía la idea de que el local cerrado acotaba no solo el espacio, sino también eh, la insolencia. Eh, el caso es que este, las manifestaciones en la calle estaban prohibidas. En el, en el bando decía, quedan prohibidos los bailes, que al toque de tambor acostumbra a los negros, Ajá. como yo. Todo bajo pena de 200 azotes y un mes de barraca, no de barraca, sí, como pasó a mí, no. sino de barraca a los que contraviniesen. Uh -huh. Existían algunos antecedentes del carnaval eh, aquí en Buenos uh -huh. Aires. Estaban permitidas fiestas callejeras cuando se producían acontecimientos importantes, por ejemplo, pero importantes en España, no aquí. Uh -huh. Nacimiento de un príncipe, pongamos por caso. En 1764, el Cabildo decretó un baile de tres días con corridas de toros y para que ninguna persona se excusara de asistir, se dispuso que los vecinos que permanecieran en su casa garparan 50 monedas de multa. Mm. Un, una medida mm. extraordinaria que se puede poner ahora. El que no vaya a los corsos, multa. Chao. Viene el chancho y te cobra 50 monedas. Bueno, y... A los pocos años de aquella disposición de Vertis de mantener los carnavales en lugares eh, cerrados, eh, la costumbre fue cambiando. Ya en 1773, eh, los morochos desfilaban junto a criollos, autoridades españolas y damas nobles, en medio de desórdenes y tumultos incontrolables. Escribe el virrey Ceballos a la corona, al rey le escribe. Tengo acá la carta. En los carnavales platenses, 
se apure la grosería de tirarse agua o inmundicia unos a otros sin distinción de estados ni sexos llegando a tanto el desenfreno que ni aún en su casa está salvo el más honesto el propio virreinato ha sido víctima de damas que en tono de grasejo llenaron mi coche de inmundicias arrojadizas bueno. parece que Ceballos cruzó en el camino de los festejos y unas muchachas le arrojaron cientos de huevos que se estrellaron en su carroza se queja el señor Ceballos mi rey de este mundo nuevo en el barrio de San Telmo le tiraron unos huevos en el barrio de San Telmo le tiraron unos huevos Ah, oh, oh, oh. Pobre, Luis. pobre se va, pobre se va. Para contener aquellos desmanes se construyó en 1783 un lugar llamado La Ranchería, ahí en Perú y Alcina. Era un galpón de madera con techo de paja destinado a cobijar los carnavales. ¿Qué pasó? Tiraron un cohete y se incendió. Fue tal el escándalo que el fray José de Acosta amenazó con el excomulgar a quienes continuaron festejando el carnaval. Bueno, tengo acá las declaraciones de Acosta. En este lugar de liviandad y locura se han perdido las almas, se han perdido. Era más criollo que ahora. ¿no? Por eso... Por eso tú fulminaste ese lugar, señor, y en él perecerán los pecadores. O sea, estaba a favor del incendio. <risa> bueno, después de 1810, se hizo costumbre entre la población jugar con agua, ah, sí. ¿cierto? Mm. Se utilizaban todo tipo de recipientes, incluso los huevos. <risa> eh... No, no se retire, señor. <risa> la gente pasaba horas vaciándolos a través de un pequeño agujero y luego los cargaba con agua. Los mejores eran los de Ñandú. Sí, por, ¿Eh? por la velocidad. También se divertían tirando agua desde la terraza, de los balcones y persiguiéndose unos con otros de casa en casa. Eh, fuera de la ciudad, en las orillas, los festejos eran mucho más violentos. Claro. Grupos de jinetes eh, lanzaban desde sus cabalgaduras eh, odres con no sé qué. Animales muertos. Bueno, no sé. Sí, sí, era muy violento. Así ¿eh? Te corre un tipo con un caballo y te tira sí. un baldazo en la cabeza. No. En 1821, el gobernador Martín Rodríguez promovió una ley que castigaba con penas de seis meses y hasta un año de trabajo forzado a, quienes fuera, a quien fuera sorprendido pronunciando palabras obscenas contra la persona que no se manifestara dispuesta a la diversión del carnaval. Es una gran ah. Eh, o sea, vos le tirabas un balde de agua a un tipo, el tipo se quejaba, y vos le decías, ¡es carnaval! Pedazo de gil, feliz, <risa> seis meses de gana. <risa> Las máscaras y comparsas fueron permitidas siempre que se gestionase antes una autorización. ¿eh? Este, eh, quien pretendiera esconder su persona bajo una máscara, si a la ley, debía llevar consigo un permiso... Y se solicita eh, cosas municipales. Bueno, eh, sí estaba prohibido vestirse con un traje que no correspondiera a tu sexo. ¿eh? Mira vos. En tiempos de rosas, los carnavales se iniciaban con el disparo de un cañonazo desde la fortaleza. Y para arrojar agua, comenzaron a usarse vejigas ¿eh? Eh, con las que. Se lanzaba agua y también tintura de todos colores. Eh, bien. Hasta que a las seis de la tarde otro cañonazo señalaba el fin. Sí. Y entonces ya no podías mojar. Ya estaba prohibido. Mm. Extraordinario, ¿no? Un detalle. En la farmacia Cranwell mm -hmm. se vendían unos pomos muy famosos de agua perfumada. Estas armas galantes se esgrimían contra las muchachas pretendidas. Ellas poco hacían para eludir el chorro porque era muy prestigioso ser mojada Recibirlo. por un pomo crango. Claro. <risa> Venía la mina empapada y decía, regardé vos. Me han mojado Ay, con un crangle. pomo crango. Ya me parecía. Era un producto carísimo, ¿no? Uh -huh. Se dice que a fines del siglo XIX, el joven Marcelo T. de Alvear cayó en infracción 
por el ardor puesto en el uso del agua. Parece que para dar muestras de afecto bañaba literalmente a las señoritas sin el menor reparo. Y el 25 de febrero de 1885, su papá, el intendente Torcuato de Alvear, debió detener a su hijo junto con unos amiguetes por arrojar eh, baldes de agua a los transeúntes. En, en esa época, en el, en el barrio de Los Morenos, había muchas sociedades carnavaleras, eh, era el barrio de Montserrat, conocido sí. también por el barrio del Tangó, por el barrio del Mondongo, Mondo. eh, a donde solía eh, concurrir el restaurador a la fiesta. Sí, señor. Bueno, eh, nombremos algunas comparsas muy famosas de todos los tiempos. Las chinitas querendonas, que eran solo mujeres. Eh, los, eh, uno que se llamaba Lienamuratis Pulsati. De presumir de origen chino, sí. Los Pierrot primitivos, los habitantes de la luna, el Orfeón español, los turcos de Barraca, que era la más grande, ¿eh? más de 300 músicos tenía. Uh -huh. La Unión de la Boca, la Juventud Oriental. Bueno. El Incaricato de Ibatifondi. Los Divertidos del Barrio. <risa> Esa <risa> que era. Qué inocente. <risa> Lo divertido del lugar. La armaron ese mismo día. Sí, ahí, ahí, lo ahí, con esto grande calor. ¿eh? Si no se levanta viento, la murga ya está desnuda, son locos con los instrumentos. Sí. Bueno, este... Con el tiempo, todo eso, como saben ustedes, se fue desvirtuando y decayendo. Las serpentinas ya dejaron de constituirse en un mensaje de galantería, uh -huh. comenzaron a arrojarse como proyectiles, este, en fin, había que mantener la boca cerrada para que no te la llenaran uh -huh. de papel picado, sucio muchas veces por haber sido levantado del suelo, sí. o sea, entre comprar el papel picado a precio de oro o rejuntar el que caía en el suelo, yo prefiero los segundos. Y venderlo después. Si y, y poco a poco... Aquella, aquel aspecto galante del carnaval, uh -huh. donde el agua, el papel picado, la serpentina y todo eso eran, como decir, te quiero. Uh -huh. eh, no, cambió. dejó de serlo. Sí, cambió. cambió para mejor, yo creo. Sí. Eh, o no sé. Más o menos. Bueno, piensa en esas letras. Esa colombina puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón y es lindo, ¿no? Puso en sus ojeras. De la hoguera de su corazón, aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar un clavo, cruza del palco hasta el coche, la serpentina nerviosa y fina, un pintoresco broche bajo la noche. Y ahí hay una... Ahí, ahí aparece otra figura interesante, siguiendo con esta letra, que es esto de decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita, que me gritas al pasar. ¿Por qué? A ver, eh, digamos que el carnaval es igual que todas las grandes fiestas populares, la esencia de aquello que solemos eh, bueno, tener en la condición humana y que las instituciones, pero más que nada el poder, no son necesariamente las instituciones de hoy que ha renunciado el jefe de una de las más añejas, ¿no? este, como es la iglesia, digo, sino el poder, el que hace que ciertos instintos básicos se reduzcan en nombre primero de la convivencia y después del orden, un orden que siempre está con un pie encima de los que menos pueden, encima de los que menos tienen, encima de los que menos van a lograr en la vida. Y en ese sentido, el sincretismo del carnaval ha sido una forma casi de civilizar a la fuerza, este, a, a, a las grandes masas populares, pero tiene todavía esa especie de dejo que hace que en algunos aparezca de otro modo la cuestión. Esto es, eh, bueno, esa, esa cierta noche, igual que en la noche de San Juan, que es otra fiesta semejante, todos comparten su pan, algunos comparten a su mujer, lo hacen todo el año, pero sobre todo la gente de Cienil Raleas se mezclan entre sí. Y es interesante ver que en nuestra tierra 
además de esa profunda, el profundo sentimiento religioso que puede campear en algunos, el gaucho ha sido siempre una especie de marginado, de hombre que ha tenido que disfrazarse para poder festejar. Solamente así, cuando llegue ese día en que el pobre tiene derecho a festejar y a veces falla cuando un pobre se divierte, entonces el gaucho puede volver a resucitar, volver a salir de la entraña misma de la tierra. Por eso, para recordar este día, sí nos conviene algo de un señor al que lo llamaban Chanchito, el chico, el Cuchi de Guisamón, y hacer una samba del carnaval. Samba del carnaval en este, en este día, compuesta por el Cuchi Leguizamón y en la interpretación del Cuchi. Adelante. 